I am Sakuraba and I leave you with today's video. Let's go! Sakura hira hira mai orite ochite yureru omoi no take wo dakishimeta kimi to haru ni nega En 2031, los humanos disfrutan de una próspera existencia hasta que aparecen formas de vida extrañas llamadas Hardians. De repente comienzan a multiplicarse y saltar a la población humana. Como una contramedida, la humanidad organiza la NIST para investigar a los Hardians y proteger a sí mismos. Un piloto de combate, Aiba Shu, comienza a involucrarse en la batalla contra las formas de vida. Rurika Yuno, uno de los científicos más destacados de la Tierra, investiga a los Guardians y escucha rumores sobre el libro de un hombre muerto. ¿Cuál es el secreto de este tomo y qué relación tiene con los Guardians? Ahora comienza la lucha por la supervivencia de la, de la humanidad. Cadiz Etran Duracell se despierta de 820 años de sueño y comienza una nueva vida como estudiante de secundaria. Sus días pacíficos como estudiante son pronto interrumpidos por un grupo de atacantes conocidos como los sindicatos. Nobles sigue a Rachel y su leal perseguidor Frankenstein ya que protegen y salvan constantemente a los nuevos amigos humanos de Reisel, de las misteriosas amenazas que los acechan. Colin Maleot, el inmortal rey de escocés, viaja con el sabio fantasma a Mergan en busca del depote inmortal Marcus Octavius, quien mató al amante de Colin en las llanuras celtas siglos antes. La otrora gran ciudad de Nueva York ahora está sumergida bajo el agua, con una sola fortaleza dominante que se eleva sobre el mar, la fortaleza de Marco Octavio. Macleod se de debate entre salvar a los sorbientes de Nueva York y o perseguir a su enemigo. Brandon Heath y Harry McDowell, dos amigos tan cercanos que podrían llamarse hermanos, reciben un abrupto y violento recordatorio de un día fatídico de cuán terriblemente despiadados puede ser el mundo que los rodea. Toda su vida antes de esa fecha era simple y tranquila, y consistía en gran parte en peleas locales y cometiendo pequeños robos para ganarse la vida y pasar el tiempo. Lo que no se dan cuenta es que en este mundo cruel la felicidad es fugaz y el cambio es inevitable. Ingresa a Millennium, el sindicato mafioso más francés e infame en el área, que acepta a Brandon y Harry en sus filas y los pone al pie de la cadena alimentaria. I got to 
Manji es un espadachín moral, quien ha sido maldecido con la vida eterna, se ha cansado de vivir con toda la muerte que ha creado, no tiene otras habilidades aparte de las de matar, por lo que crea un plan para recuperar su mortalidad, matará a 100 hombres malvados por cada uno de los buenos que haya matado. La vieja bruja que afligió a Manji con la inmortalidad está de acuerdo con la proposición de Manji y Manji se encuentra en su camino para matar a 1000 hombres malvados. En su viaje conoce a una joven llamada Rin, que tiene su propia venganza para buscar contra la escuela de espadas cuyos miembros mataron a la familia de Rin. Se trata de un hombre del siglo XI llamado Minamoto no Yotsune, Kurou. Kurou huye a las montañas después de perder a su hermano Minamoto no Yoritomo, el primer shogun en gobernar todo Japón. La historia registra que se suicidó, pero en cambio Kurou conoce a una extraña y hermosa mujer llamada Kurumitsu en su montaña montaña. Finalmente Kurou se enamora de Kurumitsu, pero luego se da cuenta que oculta un oscuro secreto. Aprende que no puede morir y continúa viviendo durante mil años a medida que Japón evoluciona hacia una sociedad futura. Allí aparecieron por primera vez hace 16 años en África. Tras su descubrimiento fueron etiquetados como una amenaza para la humanidad, ya que podrían usar sus poderes para el mal y no podían ser destruidos. Entonces cada vez que se encuentran un Allin dentro de la sociedad deben ser arrestados y puestos bajo custodia inmediatamente. Kei Nagai que estudia mucho para convertirse en médico es un estudiante de secundaria que sabe muy poco acerca de los Allin. Se enseña a los estudiantes que estas criaturas no se consideran humanas, pero Kei no presta mucha atención en clase. Como resultado, su pilosamente poco conocimiento de este tema resulta ser completamente irrelevante cuando sobrevive a un accidente que se suponía que reclamaría su vida. Lo que indica su renacimiento como allí y el comienzo de sus días de tormento. <risa> El trasfondo está en un futuro lejano después de la destrucción provocada por Armageddon. La guerra entre los vampiros y los humanos continúa persistiendo. Para proteger a los humanos de los vampiros, el Vaticano tiene que confiar en otros aliados para contrarrestar la situación. El protagonista, Abel Nicrod, es un sacerdote viajero del Vaticano y un coatnik, un vampiro que bebe la sangre de los vampiros. Es miembro de ETS, un grupo de operaciones especiales dirigido por el cardenal Catherine Ace Force. Se encuentra con un joven llamado Ether que decide ir con él a Roma y entrenar en el Vaticano. Poco después de que él se encuentre con ella, la orden de Rosencrow, dirigida por el gemelo de Abel, Kane intenta continuar la guerra para que puedan gobernar el mundo. I 
Kogoro Akechi es el fundador de una empresa de investigación privada conocido como Boy Detectives Club. Junto a este grupo toma casos tanto grandes como pequeños. Uno de sus miembros más jóvenes, Kensuke Hanasaki, está resolviendo un caso un día cuando se encuentra con Yoshio Kobayashi, un misterioso niño amnésico que no puede morir. Después de ver sus habilidades de acción, Kensuke le ofrece a Yoshio un trato, unirse al club de detectives Boy y ayudarle a través a resolver casos y a cambio encontrará una manera de ayudar a Yoshio a morir. El apático Yoshio acepta este trato a regañantes, sin darse cuenta de lo diferente que será su vida. Aunque la tiene mucho uso para las personas, gradualmente comienza a reconocer el grupo a medida que pasa más tiempo con ellos. Los reyes son individuos que han recibido increíbles poderes sobrenaturales y se les ha otorgado la capacidad de reclutar a otros en sus clanes. Proteger los vidas y en el honor de sus miembros del clan es una parte integral de los deberes de los reyes. Después de que un video que muestra el atroz asesinato de un Clisman rojo se propaga de forma viral, el modesto estudiante Yoshiro Isana es acusado de homicidio. Ahora una persecución de camino hasta su cabeza poniéndolo en contacto con el infame perro negro Kuroyo Togami, un experto espadachín y artista marcial decidido a seguir los deseos de su difunto maestro, el séptimo rey. Pero durante la lucha de Yashiro por demostrar su inocencia, una mayor conspiración se está desarrollando entre los reyes. Thanks for watching video. Sayonara.